അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണിത് കോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മോസ്ഫെറ്റ് ആണ് മോസ്ഫെറ്റിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മോസ്ഫെറ്റിന് ഒരു പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബി ഡി വൺ ത്രീ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ വഴിക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ മോസ്ഫെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു ഡയോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോയലായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഡയോഡ് ഇവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ഫൈവ് വോൾട്ട് മുതൽ ഒരു ടു വോൾട്ട് വരെ ഇതിന് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു തിക്കനസ് ഒരു ഏകദേശം ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്ററോളം തിക്കനസ് ഉള്ള ഒരു വുഡിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിങ്ങനെ കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ഹോൾ കാണാം ഈ ഹോളിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഹോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു തെർമോകോൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രൂ ഒരു ഒന്നര ഒരു ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രൂ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഫുഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ടൈറ്റിങ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിലോട്ടാക്കാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ പവർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പവർ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്ക്രൂ ബാക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ തെർമോകോൾ ഇത് വിട്ടിട്ടും ഒരു കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്ക്രൂ ഫുള്ളായിട്ട് പുഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോയിലാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടോയ് ആണ് ഈ ഒരു ടോയ് നമ്മൾ പഴയ ടോയുടെ വീൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഒരു നിയോഡിയം മാഗ്നറ്റ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഒരു കോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതുപോലെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റ് വന്ന് ഈ ഒരു സ്ക്രൂവിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ബാക്കിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും പ്രഷർ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി കൂടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോയില് ഓൺ ആവുകയും കോയില് ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു മെറ്റൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതും വന്ന് അറ്റാച്ച് ആവും ഇത് അറ്റാച്ച് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിലും ഓൺ ആവും അറ്റാച്ച് ആവുന്ന സമയത്തല്ല ഇത് ഓൺ ആവുന്നത് നമ്മളവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡ്രൈവ് ഓൺ ആവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോയിൽ ഓൺ ആവുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഇവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വര വരണം വരുന്ന സമയത്താണ് ഇതിലേക്ക് കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിങ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇ